ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಇದೆ ಆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಂಗ್ರಗ ಟಾಪಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೂವರೆ ಮೀಟರ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಪೈಪಿಂಗ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪೀಸನ್ನು ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫೋರ್ಟಿ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟಾಪು ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಇದರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಫಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಟಾಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂಗ್ತ್ ಬೇಕೋ ಅದರನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಟಾಪಿನ ಲೆಂಗ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಕಿನ ಲೆಂಗ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಐದುವರೆ ಇಂಚು ನೆಕ್ಕಿನ ಲೆಂಗ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಕಿನ ಬಿಡ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಕನ್ನು ಜಸ್ಟು ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೂರು ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆರ್ಮೋಲ್ ಆರು ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಚೆಸ್ಟಿನ ಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ನಾನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇಂಚು ಚೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇಂಚು ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಶೇಪ್ ಲೆಂಗ್ತು ನಾನು ಆರುವರೆ ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶೇಪು ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇಂಚು ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹಿಪ್ ಲೆಂಗ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ನಾನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಚು ಹಿಪ್ ಲೆಂಗ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಪ್ಪು ಬಿಡ್ತು ಹತ್ತು ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಂಚು ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಬಾಟಮ್ ಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಇಂಚು ಬಾಟಮ್ ಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಂಚು ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಂತರ ನೆಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನಿದರಿಂದ ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ಕು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸಿನ ನೆಕ್ಕಿನ ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಮೂರು ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಕಿನ ಲೆಂಗ್ತು ನಾನು ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಐದು ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ರೌಂಡು ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ ಕಾರಣ ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರಂ
ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐದು ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನಿದ್ರ ಸೈಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ ನಾವೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನಿದ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಈ ತರ ಇಡಬೇಕು ನಂತರ ನೆಕ್ ನ ಬಿಡ್ತು ಹಾಗೂ ಲೆಂಗ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಕಿನ ಬಿಡ್ತು ಹಾಗೂ ಲೆಂಗ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿನ ಬಿಡ್ತು ಮೂರು ಇಂಚು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆರು ಇಂಚು ನೆಕ್ಕಿನ ಬಿಡ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಚೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಕಿನ ಲೆಂಗ್ತ್ ಐದುವರೆ ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಂತರ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಶೇಪ್ ಬರುವ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಡರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಂಡರಿಗೆ ವಿ ಶೇಪ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುವ ಪೀಸಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೈಡು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸಿನದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೆಳಗಿನ ಪೀಸಿನ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಿನ ಕೆಳಗಿನ ಪೀಸಿನ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಯೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗುವಾಗ ನೆಕ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ
ಇನ್ನು ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಅಗಲದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಟಾಪಿನ ಸ್ಲೀವ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಮಡಚಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಲೆಂಗ್ತ್ ನಾನು ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹದಿನಾರು ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಲೂಸು ನಾನು ಏಳುವರೆ ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟುವರೆ ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಕೆಳ ಸೈಡಿಗೆ ಮೂರು ಇಂಚು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇ ಇಂಚು ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಕೂಡ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನಿದ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇನ್ನು ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಟಾಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿದ್ರ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಫಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೀಸಿನ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಕಿನ ಹೊರ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಹೊರ ಸೈಡು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲಿಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಸೈಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಈ ಥರ ಒಳ ಸೈಡಿಗೆ ಮಡಚಬೇಕು ನಂತರ ಕಾಲಿಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ತನಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಇದರ ಎಷ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಇಡಬೇಕು
ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಸಿನ ನೆಕ್ಕು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ನೆಕ್ಕಿನ ಎರಡು ಸೈಡು ಸಹ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಕಿನ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಶ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನೆಕ್ಕಿನ ಲೆಂಗ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಕಿನ ಹೊರ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಹೊರ ಸೈಡ್ ಈ ತರ ಇಟ್ಟು ಕಾಲಿಂಜು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು
ಇನ್ನಿರಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಲೀವ್ಸಿನ ಕೆಳಗಿನ ಸೈಡೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಶೋಲ್ಡರ್ನ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ನಾನು ಟಾಪಿನ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಿಪ್ ಲೆಂಗ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪುನಃ ಮೇಲೆ ಸೈಡಿಗೆ ಮಾ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಓಪನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಪನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಾಪ್ ಫೈನಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಓಪನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಈಗಲೇ ತುಂಬ ಲೆಂಗ್ತ್ ಇದೆ ಓಪನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸಹ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ ಕಾರಣ ನಾನದು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಇದೆ ಆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಸ